کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں ظلم کیا جا میں اللہ کے فضل و کرم تھے اہل حدیث کا ایک چوکی دار ہونے کی حیثیت تھے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپے لگی ہوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں دنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی علماء کی رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں دنیا کے ذخیرہ حدیث تھے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی یہ کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو تیرا ایک حدیث تیرا ایک حدیث تیرا ایک حدیث کعبے کے رب کی قسم ہے کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے یا بتلا نبی کی اپنی بیوی وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے ام المومنی ناشا نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا کسی پیار تھا نا نبی اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے دیکھا ایک کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدت کا اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بی بی پہ رشک نہیں آیا آیا تو خدیجت القبرہ پہ آیا میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا اما اور شاہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام دیا تو خدیجت القبرہ تو بتلا خدیجت القبرہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کہ تک نہیں تم جھوٹ بولتے ہو ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں تم کوئی حدیث دکھا دو تم حدیث دکھا دو انشاءاللہ شاء اللہ چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو کب سیمٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں اسی مرزا صاحب نو ٹھیکا دے دیں گے تو قبرا بنا دیں تم کرو بات کوئی عزیز دکھاؤ سید الشہبا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے حمزہ تاریخ کے چہرے کو زیا بخشی لاکھ دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے کچ کلاہوں کی رونت کا اڑایا ہے مزاق میں نے تاریخ کے چہرے کو دیا بخشی ہے آج کہتے ہو پختہ مزار کبے جبے لائٹیں اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو واپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے اندر تاریخ یہ نبی اون جی لوڈ چیٹے کو ہی دیئے سنو نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوا کہ نہیں شہید ہوا کہ نہیں اتنا پیار تھا نبی کو اتنا پیار اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ دائی عام لوگوں کو یہی پتا ہے کہ چچا تھی یہ تو ٹھیک ہے تہری رشتہ دائی تھی تہری کسی کو پتا ہے نبی کے بھائی بھی تھے دودھ شریک بھائی نبی کے دودھ شریک اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یرانہ بھی تھا بچپن کی دوستی بھی تھی اتنے رشتے اتنا پیار وہ ہم تھا جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کرا دیا اس کی ناش مبارک کو نبی نے اٹھایا اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی تم بتلا دو ماننے کے لیے 
نبی کے چار بیٹے نبی کی زندگی میں بہت آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے فرمایا رسکن بلکواری میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے اتنا نازک ابراہیم اس ابراہیم کی لاش کو حضور میں اپنے ہاتھوں پہ رکھا بڑھاپے کا آخری بیٹا لبوں کے الفاظ ہے انا بے فرا کے کیا ابراہیم لمح سنون رزینا بے قضا اللہ ما نقول اللہ ما یرد اللہ ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو اور کوئی نہیں آنکھوں سے آنسو بوکیوں کی طرح گھر رہے سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا کوہرا مچ گیا ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسو کی لڑیاں آپ بھی رو رہے ہیں آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا یہ غموں سے متاثر ہوتا خوشی سے متاثر ہوتا لیکن زبان سے شکو و شکایت کی لفظ دو میں نہیں نکالتا یہ حضور کی حالت اٹھایا بیٹے کو قبرستان میں دکن کیا جاؤ بخاری شریف مسلم شریف پھر مزی ابو داود نسائی ابن ماجا مسند احمد رتا امام مالک حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ صحابہ سے کوئی ایک روایت بتلاؤ کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دبن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں مار آئی تا قبرن مشرفن اللہ سبائی تا بلا سورتن اللہ سبستا اے علی جا جو بالش سے قبر اوچی نظر آئے اس کو برابر کر دو جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کا مٹانے کے لیے نکلے تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لڑتے ہیں اور ہاتھ میں دوستو ہمارا مسلک صرف ایک ایک بات پہ مبنی اور اس بات پہ فخر اس بات پہ ناس غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں لیکن خدا کا شکر اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس کے گزرے دور میں اگر کوئی خم پھونک کر سینے پر ہاتھ مار کر جنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر عمر کو دیا تھا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے